El alcance del empoderamiento de la mujer cubana dejó de ser una quimera para convertirse en algo real y cotidiano. Un ejemplo de ello es Vilmaris Miranda Osoria, la cual se desempeña en un oficio no tradicional. A mí me gusta ser chofer en primera porque en mi casa había un carro y yo siempre me incliné por manejar. Mi mamá no quería, entonces mi mamá eh, me regañaba y mi papá decía, oye, déjala que maneje, que aprenda, porque si no aprende, ella entonces no va a llegar a ser nadie porque ella tiene que hacer lo que ella le guste, lo que le pida su corazón. Es lo que en sí yo quería desarrollar ese trabajo como chofer. Además me siento en ese trabajo, siento que ando de paseo siempre. En el municipio santiaguero de Contramaestre, ella es símbolo de la prestación de servicios de transportación de pasajeros, va y viene por las carreteras, contribuyendo con su esfuerzo a resolver problemas que aquejan a la población. Tuve la oportunidad de venir a trabajar aquí a la base de taxi, donde mi compañero Luis Chacón Alarcón me apoyó bastante, me ayudó, me enseñó el práctico, Saqué mi licencia y pude incorporarme como chofer. Bill Maris considera que uno de los momentos de mayor satisfacción en su vida laboral es cuando recoge a pacientes que reciben la hemodiálisis desde diferentes centros hospitalarios. Es el trabajo con la hemodiálisis, que ese es el más delicado que tenemos, que empezamos a trabajar muchas veces a las 12 del día y a las 3 de la mañana no hemos terminado, porque se ponen mal, es un trabajo delicadito, porque a veces ellos se ponen muy mal, tenemos que esperarlo, pero bueno, al final, al realizar ese trabajo y saber que el servicio que prestamos es importante para la salud del pueblo y para la sociedad, pues nos sentimos bien y lo hacemos. A sus 63 años, la China, como cariñosamente la llaman, considera que no debe ser la única mujer de la provincia santiaguera que realice este tipo de labor. Por ello, exhorta a otras féminas a seguir su ejemplo, lo que asegura la continuidad a un oficio no tradicional, pero no imposible. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Aroche Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.